Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Shadow of the Tomb Raider E no episódio passado, aliás, antes de chegarmos ao episódio passado nós estamos aqui na Peruvian Jungle ou AKA na Amazónia, na Floresta Amazónia, no, no lado do Norte e mais uh, Oeste do lado do Peru, obviamente e estamos aqui nesta zona onde já fizemos algumas coisinhas, como por exemplo os dois challenges que estão aqui. E também, que eu saiba, apanhamos o que, o que havia para apanhar. Eu não sei o que é que está ali abrilhado ou o que é aquilo. Whatever. O que nós temos para fazer aqui é uma cripta que eu já não tenho bem a certeza. Não é uma cripta, é uma tumba. Nós já fizemos uma tumba. Ok. E é isto, eu penso que as tumbas neste jogo são mostradas por, um, por estas caveiras amarelas ou pela tinta amarela. Nos jogos passados tem sido sempre tinta branca. E está aqui um frog. Eu lembro que eu matei, que matei este frog no, no episódio passado. Vamos já fazer a nossa primeira tumba, vamos ver o que é que se trata. E depois podemos... Climbing X, Missing Gear. Ok, pois porque nós... Ok, então é assim que estão a fazer o jogo. Nós perdemos as nossas, as nossas, o nosso equipamento com o despinhar do, do avião. Por isso temos de simplesmente continuar com a história. E é isso que eu vou fazer. Parece que, que este jogo vai envolver aqui um pouco de, de backtracking. Se olhando outra vez para o mapa, só para me situalizar. Se calhar ainda nos explorarmos foi bem aqui deste lado. Antes de continuarmos, em vez de irmos para este lado, vamos só dar aqui mais uma vista de olhos no stand. Mesmo rapidinho, já sei que para continuar é por aqui. Mas não custa nada vir aqui. Mas também yeah, é uma parede. Oh! Uma parede, mais ou menos. Está aqui um caixa. E parece que dá para cair para aqui, onde tem aqui um, um document até. E uma bela piscininha. Jack's Journal 6. August 9th. I am leaving this page here to assuage any mystery should the rest of this quest prove as fatal for me as it has been for my party. My name is Jack Fawcett. I set out from Cuyaba Mato Grosso on the 20th of April 1925 with my father, Percival Harrison Fawcett and my best and long-time friend, Rally Rimmel, in search of Zed. I am the only one left. My father was lost to a pair of fierce jungle cats and Rally to blunder. I myself am worse for wear, but refuse to give up. My father believed we are close to Zed, and so do I. So leaving two graves behind me, I will push west still, with the hope that I am not walking to my own end. Estas pessoas perdem a família toda, mas... Não ficam traumatizados, continuam em frente. E tem aqui uma carcaça também. Não sei se é terrivelmente useful, mas whatever. Ok, ainda bem que viemos por aqui, já se provou completamente worth. E agora mais para o interior, será que tem alguma coisa? Será que dá para subir esta superfície? Não. Aqui neste canto não tem nada, tem um spawner de animais. E é isso. Será que dá para subir aqui? Com climbing gear dá. Para subir aqui. Climbing gear. Yeah. Parece que esta zona não, não tem acesso. E é só isto aqui ah, o que aparenta. O que é aquilo? Dá para ver aquela ponte. Dá... Hã? Não. Vamos ver novamente. Não, não dá para ver aquela ponte sequer. Por isso realmente temos aqui uma zona que não conseguimos ac aceder, tal como daquele lado. Noted. E para os dois é preciso o Climbing Gear ou X. Fica a ponte no nosso cerebelo. Vamos continuar com a história. Bem, já estou completamente tranquilo no que toca aos challenges, por isso. Não gosto disso. 
E aparentemente o piloto sobreviveu, Miguel. Miguel? Onde estás? Oh, não. Miguel? Miguel? Deixou as botas para trás. Bem, suponho que temos de seguir aqui o sangue. Mas já nos dissemos aqui um documento. A description of a monster. Every part of the world seems to have its own mythical forest dwelling bipedal creature. Around here it's known as the Sisamite, the guardian of the forest. Described as large and ape-like, it's rumored to kill male humans on sight, but takes the females to its cave for mating purposes. Oh shit. Get, get ready, Lara. Miguel? Climbing X para voltarmos. Oh shit, Lara. Oh, you're dead. Holy shit. Make it through the Jaguar territory. Ok, dá para matar os haulers. Acho que vou matar um só porque só para ver o que é que se passa. Bem, eu mandei aquela cena abaixo, mas aparentemente não fez nada. Bem, eles devem aparecer aqui a. Ah... Olha, olha, olha. olha. Ok, dá raiva. Mas o que é isto? Isto era o que fazia parte do challenge. Porque é que eu já completei esse challenge? Got to be careful here. I guess que o challenge dá-nos mais do que o que é suposto. O jogo. That's not a good sign. Bro, why are they running away just being creepy? Defeat the Jaguars, oh shit. Yes, that's it. Ok, é esse. Ei, pá, levaste mesmo no, no focinho, bro. Como é que isso não foi suficiente?
Eu não tenho arrows, bro. You suck. It's working. Como é que ele vai aparecer? Can't see shit. Oh, pessoal, que ele tinha morrido, bro. Eu clico no C, não faz nada, bro. Oh my god. Vai comer o amigo. Isto na verdade ela, ela não está cheia de lama, ela simplesmente borrou-se toda. F1 to will. Cloth, healing stuff. Quantas gerros é que eu posso ter já agora, no máximo? 15, right? Oh! 25! Ok, that's not bad. Vou continuar a apanhar as coisinhas. Parece que neste jogo vai ser mais necessário o crafting. O crafting da, no, no jogo passado também foi, foi bem utilizado o crafting, mas este parece que vai ser mais, mais vital. Pelo menos nesta, nesta primeira fase não correu tão bem este combate com os jaguares, mas também pode ser de eu simplesmente não estar bem treinado, bem acostumado ao jogo. Também suponho que os próximos inimigos durante o jogo inteiro não vão ser assim melee e tão rápidos como os jaguares, mas nunca se sabe. Então vamos para o mesmo sítio onde o jaguar foi, né? Parece uma boa ideia. E está aqui o resto do avião. Jonah That's must be near. Jonah! Okay, parece que não deixei nada para trás. E vamos ver se ainda estamos no mesmo sítio. Sim, estamos. Okay, por isso não vai ter aqui challenge nenhum. Beautiful water. Ah, não há auto climb trees. Estava bem camuflado. Por isso é que eu estou sempre a spamar o instinto. Uh, Jekyll Journal 3. 6 de junho. Father's outward enthusiasm is at an all-time high, though I have doubts. In the middle of the night, I have caught the whites of his eyes reflecting moonlight, his stare vacantly locked to the stars. Were it not for all the stories he has shared of the Amazon in the past, 
I would mistake his gaze as regretful, even mournful. Perhaps it is simply these insects making their way through our head nets causing him such consternation. Ok, parece que estamos a ir ao contrário então com estes, com estes jornals, não está bem otimizado e parece que dá para ir por aqui. Aliás, aqui é o caminho certo a ir. Oh, amazing. I guess we can explore here. Está aqui outro journal. Parece um, um acampamento abandonado. First of August. Tonight, sleep escapes us. The jungle is angry and the moon is uncooperative. The human imagination wanders endlessly in the dark this deep. I can hear the jungle's breath ruffling behind my ears, its low growl shaking the very ground we lay on, its manic energy rustling through the trees above. Rest has become the lead on our search, finding us at the most inopportune time. I have caught father dozing off mid-step and his hand barely clutching his walking stick. We have run out of food and are sustained almost entirely by gathered berries and rainwater. The both of us are far too unyielding to give up. I fear the very stubbornness that led us to this point may also be that which leads us to our early graves. Yeah, no problem. Já não já estão já está morto, your father. So, temos mais um skill point. E temos aqui várias áreas para explorar. Se calhar devíamos ir ali primeiro ao... A wreckage. Vamos fazer isso. Pode também dar-me o climbing X, que era ótimo. The plane! Jonah! Are you there? Estou com medo que depois não dê para ir para ali, mas vou confiar. Temos aqui uma fireplace, ótimo, ganhamos um skill também. Oh, e ali o climbing axe mesmo que eu queria. sort of parasite. I was looking for some warm wood, but it doesn't grow around here. Let me see. Oh, hey, what are you doing? If we leave it in there, it'll only get worse. Sit. <sighs> you sure you know what you're doing? Uh, <laughs> I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. Uh, uh, I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward, <laughs> flying into that storm. I didn't think it was going to be that bad. I... Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. <laughs> Jonah. I... Hey. I'm with you. It's my choice. Most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. Maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. <laughs> Maybe we should give him a name. Okay. 
Eli? No, my cousin. He's always trying to get under my skin. <laughs> Goodbye, Eli. More duct tape, that's always good. Thanks. We should go. If we can find Kawakyaku, we can rest for the night. Sounds good. Okay, now we have our climbing gear. I think we can see the village through the vines over there. Mas agora o Jonah tá a andar connosco, mas Jonah vai ficar para para trás. Out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun, so. Yeah, I think Miguel was heading toward it when. Poor guy. So Jonah, you're gonna stay right there, yes? Thank you. How did you manage to oh get Eli in your arm anyway? Uh, I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. <laughs> Do you really believe in all that, that stuff that you said about the cataclysms, the apocalypse? I believe that if it is true, it's important enough to die for, or for Trinity to kill for. So this is really about revenge? No, no. I, when I took the key, I also felt a power pulling me towards something. It's real. If you felt a power pulling you when you took the key, is it in your head now? No. It left me when Dominguez took the key. If it's that strong, how can you be sure? Let's just find Kwakiaku, okay? Okay. You know, if it was about revenge, I'd understand. <laughs> Would you, though? Wouldn't you rather be somewhere warm and dry with a beer, maybe a friendly stranger to flirt with? Yeah, I would, like you can imagine. But I'd still understand. It's not revenge. Okay, never sleep when grabbing ledges. More reaction time for traps and grappling enemies. Isto parece-me bem. Parece que vai reduzir por metade das vezes que a gente morre no jogo. E a seguir vamos guardar dois pontos para alguma coisa mais... Também quero estes aqui, performa stealth, kill, take down without alerting nearby enemies. Acho que a parte do stealth e not alerting nearby enemies, acho que, que é o, o suposto. E aqui no inventório, será que vamos fazer alguma coisa? Este é o bowl que nós estamos a usar e estes são tudo coisas que não nos interessam. Uh, equip, quero ver só como é que é. Ah, foi. Ok, parece que temos upgrades aqui para o nosso arco. Draw speed, hold time and damage. Vamos para damage para já. Why not? E podemos até ir para um segundo damage. E é isso que eu vou fazer. E ainda podemos já dar mais upgrade. Já gostava de dar este do... Rate of Fire, mas o Draw Speed ajuda da mesma forma. E já agora? Pronto, agora vamos precisar de... Jaguar Skin, óleo. Maybe, acho que aquilo é óleo. Mas eu não, não vou estar completamente atento a estas coisas de, de evoluir as nossas armas. Sem ser o... Não, nós, à medida que o jogo vai, vai continuando, a gente vai conseguindo fazer isso. Olha, e parece que dá para voltar para o sítio onde estávamos por aqui e também para, para ali para outro sítio. E é isso que vamos fazer. Ih, está aqui um caixa. Agora, para além de aparecer o brilho, também aparece uma indicação para nós interagirmos, o que é ótimo. Ok, vamos pesquisar o que estamos a fazer aqui. Eu já não sei fazer o um mergulho. Vai ter de mudar o tutorial novamente. Já nem sei, é aí underground. Nem sei o que é que fiz, se foi o espaço ou o shift que resultou nisto. Deve ter sido o espaço porque o shift é para nadar rápido.
Ok, vamos primeiro esta gruta. Ela está aqui mais pertinho. Explorer Backpack. Backpack. Ok, e isto mostra tudo no, no mapa, o que é ótimo. É como se fosse um mapa. E neste caso mostra só, olha, mostra aqui um cacho, mas isto é naquela zona que a gente não conseguia chegar. E mostra aqui um cacho daquele lado, que é onde nós vamos explorar agora, e não mais à frente na história, o que é, o que é bom. Mas de resto não mostrou grande coisa. Pode não ser completo. Ou se calhar já apanhamos tudo o que, este, que esta cena mostrava. Também é possível. Agora. Aqui já cá estivemos. Acho que o caixa estava aqui em cima e não é por aqui que se sobe sequer. What is this? A gente já aqui esteve. Não. Não, porque a gente inicialmente foi por aqui de baixo. E para ali é para ir ter a missão principal, ok. Mas onde é que está o caixa? Estava ali, exatamente, onde eu estava. Oh, não, está aqui em baixo, claro, claro. Nós já temos apanhado bastantes cachos, por isso. Estou contente para já. Os cachos no jogo passado eram uma coisa que me enervavam bastante. Porque era impossível apanhá-los a, a menos que a gente apanhasse as backpacks ou os mapas. Isto não parece ser o caso nesse jogo, que é muito melhor. E já estou a ver ali outro que não, que não mostra no mapa que nós apanhamos. Por isso, ou seja, as backpacks não revelam tudo. Mas nem sequer sei como ir ali para cima. E está aqui outra. Isto é uma cripto, ok. Como é que se vai ali para cima, Nina? Por ali? Como é que sobe para ali? Hum, interessante, vamos ver a cripta. Depois já vemos, já pesquisamos mais sobre aquele GPS cache. Sem dúvida. Depois no episódio passado. Aliás, no próximo episódio provavelmente vamos voltar ali à tumba. Só para já ficar feitinho. Também quer explorar a nossa primeira tumba, sem dúvida. A grave marker. Lies Rally Rimmel, friend, 1925. There's a little more. Beware. Traps ahead. Por que é que não dá para ver aí hidden information? Está aqui, beware. O que é que queres, Lara? Hello? Faz o som, mas não... Ela não lê? Traps ahead, beware. Traps ahead. É o que diz. Um 
Read it. Porquê é que aparece o som e ela não lê? Não estou a curtir. Within lies Rally Rimmel, friend, 1925. There's a little more. Can you not see it, Laura? A sério? Tipo, porquê é que aparece este som e ela não, 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 não faz? Se calhar está muito zoomed. Hello? Not zoomed enough? Ok, acho que não vou perder mais tempo nisto porque até eu próprio consegui ler. Por isso, Lara, se não estás a conseguir, é problema teu. No one's been through here in years. May Remax be the first voice we hear in the afterlife, and may her stories comfort us. Okay, beware of traps. Já estou a ver ali uma. Wow. This skull is deformed, flatter and longer than what we consider normal. Some people believe this is evidence the Inca were contacted by extraterrestrials, but it's more likely the result of hair binding, a human practice of deformation so ancient it predates written history. It also has evidence of trepanation, a medical procedure in which a hole is carved in the skull. E parece que ganhamos uh, mais um ponto na língua cachua. Isto é uma liver. Mas deve ser uma liver para voltar por ali. Nós queremos aceder a esta. Exatamente. E aqui eu pensei que isso seria simples. Está aqui a indicação que é aqui que se salta. E mais uma vez. E agora para ali. O jogo mostra-nos sempre a maneira certa a seguir. Não há que enganar. Okay. E ali é o nosso objetivo, mas parece que temos de dar a volta. Oh, shit! shit. Ok, ainda bem que temos agora aquele skill, senão já tinha morrido novamente. E está ali outra trap já à frente, já estou a vê-la. Pronto, e chegamos ao nosso objetivo. Pelo menos que ele vá subir outra vez. Não tem nada para baixo. 
Oh my god. What happened? Oh, okay. That was weird. What's that? Okay. Alguma coisa que vamos ter de quebrar provavelmente. Oh, we did it. E ganhamos um Vestige Evening Capes. Já vamos experimentar no campo. No campfire. Bem. Suponho que aquilo é para irmos embora. É um elevador, provavelmente. Full up. Can't carry any more. King's ransom. The heathen emperor begged for his life to be spared. He offered the Spanish crown a room of three by six varas to be filled once over with gold and twice with silver. The crown, with great and undue benevolence, accepted this offer. Within two months, the ransom had been paid. The idolater, however, could not be trusted. When the cursed plans of his general surprise attack were exposed, Atawalpa fell to his knees, begging for mercy. His fate would be decided by fair trial, as the right of any man in the Spanish Empire. He was found guilty and sentenced to die, but before the execution he accepted the Lord and will be welcomed in the heavens above. Excerpt from an objective account of Pizarro in Peru, by Ochoa Aceves. Okay. Interesting. It's the way of the Lord. Hello? What just happened? Typical Lara Croft right here. Vamos ver ela agora a apanhar direitinho. Ai não, tinha saltado duas vezes. Ok. Still typical Lara Croft, to be honest. Bem, vamos uh, voltar ao campo e vestir o, o coisa novo, o outfit novo, só para ver como é que fica. Isso, se os atributos foram bons, a gente pode usar, se não, fica para, para outra altura. Ok, cá estamos cá fora, bem rapidinho. Eu suponho que para chegar aqui a este GPS que acho que aqui está aqui em cima, penso eu. Vai, vamos ter de cá chegar por outra forma. Muito provavelmente, embora eu esteja aqui a bugar aqui o jogo, não é suposto ela subir aqui. Por isso vamos uh, voltar para o Jonah e para o Campfire. Perfect, cá estamos. Inventory. E temos outfits. Ok. E não está aqui nenhum nem outro. Tenho de os fabricar? Foi isso que a gente ganhou. Eu não me lembro do... Não era Evening Star, pois não. O nome da cena que a gente ganhou. Ah, oh, tenho aqui uma setinha. Tomb Raider 2. LOL. 
temos aqui o DLC de ou cenas que a gente não vai usar simplesmente só se calhar no máximo mais para o fim do jogo não quero usar o que estávamos bem deve ser isto ah não Mas tínhamos qualquer coisa no inventário, certo? Novos upgrades, talvez? Sem dúvida. Ok. Eu já tenho quatro, quase a certeza que aquele não é o, o a cena que a gente apanhou. Por isso eu não sei onde é que isso vai ter. Até vou, vou ver aqui os nomes. Mas pareceu-me ser uma cena que era tipo de, de com, com penas, por isso eu não sei. Se calhar temos de, de da craft. Como aqui está. Tenho de apanhar cloth e mais set de daquilo. Mas não nos dá grande cena, por isso nem estou muito interessado. Bem pessoal, ficou aqui um bocadinho longo agora no fim. Temos coisas esquisitas aqui a acontecer. Nós não temos bem a certeza. Até vou aqui outra vez à cross. Within lies Rally Rimmel, friend, 1925. There's a little more. Eu não sei porque é que ela não é. Será que tenho de mudar uh, o zoom?